Leo tuangalie mfano wa kutengeneza posta inayohusiana na biashara ya keki. Okay, tunafungua software yetu ya Adobe Photoshop. Kisha tunatengeneza new document. Utaseti vipimo vyote kadri ya matumizi yako. Mfano, hivi. Kisha tunaipa jina project yetu mfano. Project hii tunaita keki poster. Tukimaliza tunabonyeza okay, project yetu mpya itafunguka hivi kwa ajili ya kwanza designing. Ikiwa na background nyeupe. Tuanze kwa kutengeneza umbo la pembe nne ili kupata background mpya yenye rangi nzuri zaidi. Ukitaka unaweza badili rangi hapa. Tupunguze opacity kidogo ili kupata rangi nzuri zaidi kwa kudouble click kwenye layer yake. Kisha tunapunguza mpaka asilimia hamsini. Tunabonyeza ok, safi, background yetu imebadilika, imekuwa na rangi nzuri zaidi. Tunarudi kwenye move tool as a home. Kisha tunaweka picha ya keki tuliyoiandaa. Twende kwenye file, kisha open, tunagusa picha ya keki, kisha tunaiopen. Picha ya keki imefunguka. Sasa tunaidrag kuipeleka kwenye project yetu. Imekuja ila imekuwa kubwa sana. Sasa tunaipunguza kwa kuipa transform hapa juu. Kisha tunaipunguza kuwa ndogo. At least size hii. Tunarudi kwenye move tool. Kisha tunatoa transform. Kisha tunafungua umbo lingine ambalo tuliliandaa kwa ajili ya kupendezesha posta yetu. Kama kawaida, tuna drag kupeleka kwenye project yetu. Tunalipunguza kwa ajili ya kupata size nzuri itakayofiti kwenye design yetu. Tunarudi kwenye move tool kisha tuna apply transformation kisha tunaondoa transform Tushushe keki yetu chini kidogo Kisha layer ya umbo jipya tuishushe chini ya keki Sasa keki itakuwa juu ya umbo Kisha tuweke keki yetu vizuri Tuongeze keki nyingine ndogo tuliyoiandaa kwa ajili ya kazi hii. Kama kawaida tunaidragi kuileta kwenye kazi yetu. Tunaipunguza kupata size nzuri yenye kupendeza kwenye posta yetu. Kisha tunaisogeza karibu na keki kubwa.
na keki kubwa tunaerefusha kidogo kwenda juu Hebu tubadilishe rangi kwenye background yetu tuipe rangi ya hii keki. Wow, imependeza kweli kweli. Tulefushe keki kubwa tena kidogo. na tuipunguze opacity kufikia hamsini. Sasa tuanze kuandika maneno kwenye posta yetu. Twende kwenye typing tool. Tuanze kuandika jina la kampuni inayouza hizi keki. Mfano, tuandike Nickmark. Tuweke size nzuri. Tuitanue kidogo. Tusogeze chini kidogo. Kisha tuandike neno delicious cake. Tulichagulie font nzuri na size nzuri ili lipendeze. Tuliweke chini ya neno Nickmark. Sasa inasomeka Nickmark Delicious Cake. Tuandike kitu kingine, let's say special package. Tuandike kwanza special. Tunabadilisha fonti na size ili someke vizuri. Kisha tunaandika packages. Tunabadilisha fonti. Kisha tunaenda kubadilisha rangi kwenye rea ili neno letu lipate kusomeka vizuri.
Okay, naona sasa neno linasomeka vizuri. Special package. Tuyasogeze juu kidogo. Sasa twende tukaandike hizo special package ili wateja wapate kuzifahamu. Tunaanza na package ya birthday, kitchen party, graduation na wedding. Tunabadilisha fonti, rangi, na size. Tunaya presi vizuri ili ya mvutie msomaji. Tunaweza kuyanogesha kwa kuyekea viumbo mwanzoni. Tuende kwenye shape tool. Customer shape. Tuchukue shape hii yenye alama ya vema. Tunaenda kuiweka mwanzoni mwa neno. Kisha tunaibadilisha rangi. kisha tunaipunguza ili iendane na neno tunaiweka mwanzoni mwa neno na kuidabliketi kwenye kila neno Tunasogeza maneno ili kupata nafasi ya kuweka maombo yetu vizuri. Hapo sasa yamekaa vizuri. Twende tukaandike mawasiliano ya kampuni hii ili wateja wakitaka information zaidi wapige simu. Contact us. 0789 1363375. Tunabadilisha fonti na tunasogeza katikati. Kama kutakuwa na haja ya kuandika jina la designer wa posta hii, tunaweza kuandika hata hapa. Artwork Tu 
tunarekebisha vizuri font na size kisha jina la designer Nick Mac Pro Tunarekebisha size na kuyaweka pamoja Unakumbuka kiki kubwa tuliipunguza opacity naona kama imepoa hivi hebu tuongeze opacity irudi kwenye asilimia mia. Safi, sasa inapendeza zaidi. Mpaka kufikia hapo, posta yetu imekamilika na inavutia. Inaeleweka inayohusiana na nini? Inatoa huduma gani? Kampuni gani na mawasiliano? Basi, twende tukasevu posta yetu. Tunaingia kwenye faili Kisha sevu. Tunachagua location. Kisha tunachagua format kutokana na matumizi yetu. Mfano hapa tuna sevu kwa JPEG. Save. Okay, kazi yetu imeshaji save. Mimi naitwa Rama SSD, usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata updates za video za mafunzo ya photography, video production na graphics design. Wasiliana nami kupitia 0652 13 63 75. Nipo Tanzania na wanjia nchi unaweza ukaanza na alama ya jumlisha 255